Hello everyone! We're back in Las Vegas for the last World Series of Poker event on our schedule, a $5,000 buy-in No Limit Hold'em Turbo Tournament. Our hero Davidi Katai has been aggressive from the outset and was blessed with a bit of luck on several key hands. So it's in a very good position that our hero finds himself four hours after kickoff with a stack of over 100,000 and blinds at 600, 1200. But beware, the stakes increase every half hour. Everything can change very fast. One will have to stay vigilant. Come on, Davidi, you're our last hope. Il boit vraiment beaucoup, joueur espagnol. Il a remonté un stack, ça fait plaisir. J'ai un gros stack aussi. J'attends la confrontation avec impatience. On va les suiter au bouton. 27. 27. Allez, c'est le break. Ah, ah 105. Ah, bien. Bien. Là, j'ai vu le coup que tu as gagné contre... Tu savais quoi Quoi Ah, j'avais euh, un gros gros jeu. J'avais full des 7 par les 6. Allez Et le, le coup, quand t'es arrivé, là, je l'ai bluffé en début de journée, là. Ah ouais Ouais. Ok. J'étais pas super à l'aise, d'ailleurs. Première main, mais... Mais là, j'avais full des 7 par les 6. J'ai perdu de 7, vient 7-6-6. C'est rare, rare comme quoi, quoi. J'ai check raise direct. Il a payé, puis j'ai check, check la turn, il a checké, j'ai misé river, il a foldé, je sais pas ce qu'il a. Ouais, je sens, sens, sens ça. Comment que Attends. Pas encore. 5 heures. Ah ouais. Il fait des bluffs de merde. Ah ouais. Je vais faire genre 3 carrives euh, alors que je dois juste faire tapis si je veux bluffer. Ah ouais. Tu connais. C'est vrai que je me suis dit, les gens vont trop bluff derrière des tournois. Ils, vont... ils sont fatigués, les gens, ils bluffent. Moi, je suis fatigué. Là, <rire> je fais partie de cette population. Ah ouais. Et le main, t'as pas kiffé je peux se fendre des 1, c'est de la merde, j'allais faire des bluffs un peu théoriques, trucs je sais pas quoi, nul à chier ça. Je les prenais un peu de haut, genre 3 bêtes tous les spots, trucs comme ça. J'ai mal joué, j'ai mal joué. C'est totalement de ma faute, tu vois. En fait, j'avais une attitude trop arrogante, je pense, sur ces fils de là, tu vois. Genre, par rapport au niveau et tout, tu vois. Ah, euh, faut, pas, faut pas jouer théorique en tout cas. Non mais, ouais. de toute façon, je joue pas théorique. Mais genre en mode juste, j'étais arrogant, tu vois, genre euh, dans, dans la manière dont je jouais, etc. Je le sentais de toute façon. Ah. C'est pas grave. Okay. Bon, je prends dans 3 minutes. 3 minutes. Ouais. Allez, il y a là. Congrats, hein? Thank you, appreciate it. Yeah, for sure. Thank you. Thank you. Ça va, mec? Ça va? 
La forme? Il est pas sur Elle est pas mal, là. Hein? Il est pas mal. T'as un build-up un peu? Euh, je grind à fond et puis je perds les all euh... Je nourris un peu les wheels pré-flop et puis elle me rend. Euh, T'es arrivé niveau 1? Allez, good luck, hein? Ça fait plaisir au break de parler à des Mehdi Chaoui, à des Thomas Bovin, c'est des joueurs vraiment hyper talentueux. Maintenant, on refocus dans son tournoi. Incroyable. Ouais. Avant le début des WSOP. Ouais. Ah, bon, vas-y, hein, All right, all players in the 5K, you should be back in your seats at this time. Welcome back to the break. All dealers in today's 5K, we are returning with a 1,000 small, 1,500 big, 1,500 big wine any. Please shuffle up and deal. Allez, c'est vraiment deep encore. Je pense qu'il reste encore une heure à être deep et après les choses sérieuses ont vraiment commencé. L'ami espagnol qui est retombé short. Il fait vraiment des swings de dingue. Paire de 7. Je pense qu'il doit avoir une range plutôt tight. On est trois à voir le flop. C'est pas un très beau flop ça. Tout est à pic, je préférais 7-6-6. Si je check ici, j'ai perdu le coup. Alors c'est pas mal de bêtes petits ici, très petits. J'ai un petit espoir. Voilà. Easy fold. Je suis curieux de voir leurs mains. L'UTG dans une main très forte. Il a trouvé deux paires. Et l'autre flush directement au full. Oh, ça c'est. Wow, il est unbustable ce joueur. Incroyable. Ça m'arrange pas mal que l'Espagnol remonte un peu des jetons. Cette relance UTG de ce bon joueur américain. J'ai une blind à rajouter, le pot est gros, je vais payer. Ce pas les meilleures mains à payer en multi-way. J'ai confiance en mes rides post-flop. Je joue des bacs d'or. Il 
ici c'est intéressant, j'ai quand même... Je bloque pas mal de mains intéressantes, je bloque des as rois, des deux as, je bloque des gros tirages chez la small blind. Ça peut vraiment être marrant de check raise the spot. C'est ce que je peux call, j'ai une belle cote, non check raise, je pense c'est beaucoup mieux. Allez, je le fais. Je pense qu'il va s'ébête beaucoup, c'est dur pour lui. J'ai beaucoup de mains fortes encore. Je peux avoir des brelans, je peux avoir deux paires. Je peux avoir des gros tirages. Ah, il colle. Qu'est-ce qu'il peut avoir Il a souvent un roi, roi, dame, deux as, ce genre de main. Je crois que c'est chaud là de continuer. J'ai l'as de trèfle maintenant. Allez, je give up. sur 2, 3, 4, 27 de cœur. Wow, le vol est trèfle. J'ai l'as de trèfle. Je pourrais check raise des mains à backdoor. Des mains du type 6 et 8 de trèfle, 5 et 7 de trèfle. Ce serait des cool mains à check raise aussi. Mais non, je n'ai pas crédible. Je crois pas qu'il va faire grand chose. Allez, je give up. Valet de cœur, waouh! Saucique. Je sais même pas si le bluff serait passé. Allez, on oublie ce petit coup perdu. C'était pas mal ce chagrin, j'ai bien aimé. Il va falloir quand même beaucoup. de 6 à un open ici. Ce joueur, c'est un joueur, je le vois sur les gros tournois. Mais il a joué super tight. Show 24K quand même. 24K. Wow. Je crois que je suis censé cool ici. Avec quand même 16 blinds. C'est relou parce que je crois pas qu'il chauffe des pockets de paires en dessous de 6. Je crois que sa range de chauffe, c'est à partir de paires de 7. Chauffe des as valets. Oh, c'est close. Je pense d'un point de vue mathématique, c'est un call ici. Mais je sais pas si j'ai envie de call. Ça casse un peu mon stack. C'est relou un peu de jouer des 20-80 ici contre une partie de sa range. J'ai peut-être pas besoin de prendre ce spot. Je suis encore un tapis confortable. J'aurais des spots un peu plus mieux, plus EV+. Oh, C'est sûr qu'il a du beau jeu. Ouais. Allez, tight fold, c'est pas grave. Il n'y a pas de honte à faire le lâche. Si je collais que je me trompais, j'étais en dessous, en dessous de la vraie, ça me saoule. 
break even. One, one four level. No, I'm saying, but one per level. I thought you saying one per level. You know, in the same genre, Spanish. So for a for an hour, you know, like your body goes through one drink per hour, right? So you're fine. Yes, mother. You're breaking even. You you had a piece of oh, well, one. Oh, the levels are thirty minutes. No, oh, the levels are thirty minutes. Yeah. Four thousand. Four thousand. Yes. Oh, one drink per level. Oh, so he's wow. Yeah, yeah. I didn't realize this thing was hour level. <laughs> no. What? Yeah, yeah, yeah. One in the next level, and I do, and I the the two times. One in the next level. Yeah, you're right. One in the next level. He's already done. He's already done. He's already done. He's giving you five dollars right now. He's pre-tipping. Oh, pre-tipping for the next one. Oh, he already did pre-tip. I guess. Je crois que c'est son sixième verre de pétrole à la table. C'est de l'alcool fort. Et il sait qu'il a une bonne résistance. Il est super sympa en plus. Il colle beaucoup dans les blinds, c'est pour ça que je suis content de jouer des mains en position avec lui. Je prenais un peu plus large quand il est dans les blinds. C'est un beau flop, un tirage quinte. La big blind est très short, si il chauffe, je vais pouvoir l'assumer. Donc je vais se bête. Il fall directement. Je préfère qu'il fall, mais s'il veut chauffe, c'est pas trop grave. Right, c'est un col évident Salut. ici. Voilà, il est là. Oh, ah oui, c'est un flip. Je joue un flip. Direct le 7, superbe. Good game. Il a vraiment pas eu de chance. Good game. Allez, ça fait plaisir. Mike Léa qui est arrivé à table et notre joueur ami espagnol qui a un énorme tapis. J'aime beaucoup la table. Je me sens très à l'aise. Je crois que notre table va casser bientôt, donc j'espère juste avoir une confrontation avant contre lui. Favorable, ici j'ai As-10, il a open au cut-off, il joue beaucoup de mains, je veux 3 bêtes. Un race. Et fold. Allez, je vais open ce spot de nouveau sur la blind de mon ami. Je vais open un peu plus light. Là, lui, c'est un joueur malin, il a compris. Est-ce que je peux 4 bêtes ce spot Je pense qu'il peut souvent être light, il peut flat à une partie de ses mains fortes. Je vais pas le faire, on va attendre, on va attendre d'être plus sûr de moi dans un, un futur spot. Je vais attendre d'être plus sûr de moi pour prendre ce genre de spot. Allez, As-3 suit, j'open. Trois Tra bêtes de nouveau. Main dominée, je vais pas call.
Allez, j'ai envie d'open un peu trop de main. Je sais que la table va casser. Il faut que je reste calme, patient. Tout va bien se passer. La table commence à réagir un peu plus. Il y a un excellent joueur euh, uruguayen qui est arrivé au siège 1. Oh. Qui est très dangereux, très loose. Il faut un peu resserrer ici. All right, everyone, we are breaking this table. Here are some racks. You do not need to use these no. racks. Please do not hide or conceal any chips in any way, or they will come out of play. Please go directly to your new table, everyone. You are staying inside of this red section. Everybody is going to be to my right. Good luck. C'est pas trop grave. La table commence à être un peu moins belle. Même que j'aimais beaucoup la dynamique avec ce joueur espagnol. Et bon, on va changer de table. Faudra très vite se réadapter à la table. Voilà la nouvelle table. Je reconnais Phil Lack, la légende Phil Lack. Un joueur super sympa, mais en même temps pas trop dangereux, il bluffe pas beaucoup. Ce joueur à ma gauche, je l'ai déjà joué, je pense qu'il est assez loose. Il n'est pas très gros stack. Là, il y a Paul Volpe, un joueur très expérimenté, très bon, qui est déjà plusieurs fois passé dans la tête d'un pro. Il y a Nick Schulman qui était là, qui vient de boss directement, tant mieux, très bon joueur aussi. Les blinds sont passés à 2005, les choses sérieuses commencent vraiment maintenant, j'ai moins de 40 bébés. As 10 de pique, cette belle main, je vais open. Là, qui a un beau taffy, il défend en small blind. C'est un beau flop. Il snap fold, il a souvent des pocket pairs, ce genre de main, mais il pouvait aussi avoir des as suités, des rois d'âme. Si mine raise, 8 et 10, c'est une main qui se défend bien. Je colle. Allez voir un flop, je le connais pas trop, mais de, de son attitude, j'ai l'impression qu'il qu est plutôt loose. Ça n'a pas l'air d'une serrure. C'est bête pas cher. Je veux pas fold, j'ai une paire. Il peut se bête beaucoup de mains, beaucoup de Broadway. Un 2 qui change rien. Le problème, c'est que s'il a une main comme roi d'armes, il peut tenter de barrel cette carte encore une fois. Il check, c'est bien ça. Alors, 4 de pique. J'hésite à blocking bet. 
Je crois pas que c'est nécessaire. Et là, j'ai souvent la gagne ici. Je pense qu'il aurait bête au turn de tous ses as. Il aurait bête au turn de ses flush draw. Si bête ici, je vois pas ce qu'il représente. Allez. Ça, je piche pas, c'est quand même un gros bête ici. En même temps, les gens, ils underbluffent ce genre de spot après avoir checké la turn. Oh, je vois pas ce qu'il peut avoir. Paire de 4. As 4. Oh, ces deux mains font du sens. C'est quand même peu probable. Est-ce qu'il peut avoir joué tricky, check back, la turn Une main comme 8 et 9 de pique. Ah. Est-ce qu'il est capable de bluffer sur tout ce genre de spot Il doit savoir qu'il ne représente rien ici. Ça a l'air d'un bon joueur. Souvent, les bons joueurs, quand ils ne représentent rien, ils l'ont. Ah, je n'ai pas beaucoup d'éléments sur lui. Je viens d'arriver à table. Je vais essayer de l'observer un peu. Il a l'air d'avoir une belle attitude quand même. Une belle poker face. Ah, je sais pas quoi faire. <coughs> Sorry. Decision. 14. Il m'offre quand même une cote favorable. Il suffit qu'il bluffe de temps en temps pour que ce soit un call profitable. J'ai envie de l'observer parce que ça va m'aider un peu. Les gens savent pas s'empêcher de voir des reverse tell dans ce genre de situation. Ça m'aide beaucoup. Je représente souvent un 8, mais je veux fold. I just told him 30 seconds ago, I said, I'm going to call the club in 30 seconds. And you just say that like two seconds. <laughs> I was, I was... Je suis quand même temps qu'un peu trop longtemps. Yeah. Je pense que c'est un, un fold ici. Je peux pas call. Les gens under bluff ce genre de spot. Allez, UTG, j'aime bien open ce genre de main. Le bouton est la big blind call. Il y a beaucoup de déceptive value avec genre de main. On va pas si je touche, on va pas trop me mettre dessus. Si je trouve une middle pair, je pense que je préfère bet UTG. J'ai un avantage de range, je vais bet. C'est un rein de bet cher. Il colle, ça je suis pas super content par contre. Je pense qu'il peut call encore des mains du type 10, valet suité, valet 9, 9 et 10. 
Après, il a pas mal de dames aussi dans sa range. C'est hésitant ça. Seulement que je basse les 4 combos, 10 valets, valets 9, 9 et 10, 8 et 12 combos. Je suis battu par les dames, je peux encore améliorer. Ah, le 5 de pique améliore pas trop. Je ne sais pas s'il va give up toutes ces mains-là, s'il n'a pas touché. Allez, voilà, check back, bonne nouvelle. Ah. ah non, chap, ça va. Ouf. Je n'étais pas super confiant, j'ai vraiment cool parce qu'il m'a offert une belle cote à la turn. Allez, les blinds sont à 3000, j'ai une trentaine de blinds, ça peut vraiment aller vite maintenant. Un super bon joueur français qui est là, qui est arrivé à la table. Deux valets sur le relance UTG d'un joueur short. Je préfère Just Call. Je trouve ça tricky, mais c'est pas mal. Ça a vraiment trop de force si je jam ici sur lui. Mais il va rarement, il va pas coller beaucoup de mains que je domine. Voilà, ici par contre, je vais check raise. Je suis prêt à Gobro contre son stack. S'il a une paire supérieure, bravo à lui. Ce qui va, c'est un flop qui touche un peu ma range. Il va pas spécialement abuser de ses bêtes. Allez, je checkerai, je le vois pas folle, paire de 8, paire de 9, paire de 10, maintenant impossible. Beaucoup de draw. Voilà, il met tout. Snap call, coup important. Voilà, il a un gros tirage, faut que ça hold là. Voilà, il a quand même un gros draw là. La turn est belle. Sick. Sick, ça driver. 41. Dommage. À la turn, j'évitais de ses as. C'est 6. Dommage. Ah, je deviens plus short là maintenant. Ça va devenir turbiche. Mais bon, je suis content de la manière dont j'ai joué la main. Pas de regret. On focus, moment présent. Ça peut aller super vite dans les turbos. Allez, j'ai deux 10 UTG, j'ai une vingtaine de blinds, j'ai 20 blinds. Une main très forte. Qu'est-ce qu'il nous fait au bouton ici Les trois bêtes. Ah, je crois que je dois y aller ici, j'ai pas le choix. 
Ah, c'est relou parce que je le vois pas être light ici comme mon stack UTG, il est jamais light. Il va trop être call de 9, mais peut-être pas en dessous. De 8 peut-être. Allez, je préfère call, c'est pas mal, je vais voir où j'en suis. La notion de survie est importante sur ce tournoi. J'ai un mauvais pressentiment ici, je le sens assez strong. Ah, last direct au flop. Check back, ça prouve en doublette de l'as. Check back, river 9. Je n'ai pas de value à bête ici, je veux, je veux check, j'espère juste qu'il va check back. Il peut check back encore des, des mains du type roi d'âme parfois, qu'il a décidé de 3 bêtes. Même souvent deux dames de roi ici, j'ai l'impression avec cette line si bête ici. On peut même parfois avoir des as qui l'a joué tricky. On peut avoir deux neuf aussi qui a fait full. Je ne sais pas, pas beaucoup de mains ici. Wow. Il pète assez cher, c'est relou, c'est relou. J'ai une main très forte quand même. bluffé parfois avec cette line peut-être quand même on peut parfois vouloir bluffer une main comme roi d'âme comme ça c'est la trois bêtes hein. une main random c'est jamais j'hésiterai même pas énormément d'infos sur ce joueur je l'ai vu call 8 et 9 suite au bouton, mais c'était ok. Ah, quand même un peu le regarder, mais je crois que je peux pas call ici. Ça, c'est sick. S'il a vraiment une overpair, j'ai été sauvé. Beaucoup de gens auraient jam pré-flop ici. De 10, on est 6 ou 7 joueurs à table. Allez, good game, je suis sûr qu'il a. Là, je deviens très short, j'ai peut-être 14 bébés. Bon, il faut s'accrocher sur les tournois turbo. Allez, il faut attendre une belle main et le double up arrive. Allez, c'est parti, c'est le dinner break qui tombe à pic. J'ai un peu souffert là, cette nouvelle table. Petit dinner break, je vais retrouver la famille, tout le team Winamax. On va chez mon ami Gabi, c'est super cool, ça va me faire du bien. Faut changer quelque chose là, ce break tombe à pic. Ouais, le sujet de conversation, c'est de parler des, du main event des World Series. Ils sont déjà en heads up. Somebody in my table say they deal yesterday. Somebody tell I was where I don't know him. Salut les jeunes. Ah, là, 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 là. Ouais, je vais Allez, c'était top ce petit dinner break. Ça fait du plaisir de, de voir la famille, ça me donne des forces. 
806, putain, il va arriver. 806 joueurs, c'est beau. C'est beau. Ouais. Ouais. Avant vers le jour. Ouais. Il reste jusqu'au bout. Allez, les magnifiques ce tournoi, je suis un peu shorty, mais ça ne veut pas dire grand chose. Il ne faut pas avoir peur de prendre des risques maintenant et d'y aller. Il faut un peu gamble. Le genre de tournoi, ça va très vite. Tout est possible. Fil laquin, gros tapis. What did you say? What did you say? To him? Yeah. I said I wanted to show him a baseball card that ah. I'm buying. It was not to the camera. No. You, camera. you don't like the camera last time, you remember? It was uh, no, I never party. Liked the, I never liked the camera. <laughs> no, it's, it's okay. It's, it's okay now. Paul Volp, qui est peut-être le seul joueur qui s'était plein des caméras dans la tête d'un pro. Il adore pas ça. Mais bon, maintenant il accepte. Et super bon joueur, super sympa, bon état d'esprit. Allez, là, ça devient urgent. Il me faut une main, il me faut une main assez rapidement, là. Mon tapis est en train de fondre. Il me reste quelques mains, là. Ce serait cool de voir quelque chose. Oh, deux valets, magnifique. Magnifique. Bon, je vais le jam directement. J'ai plus que 35 000, c'est 9 bébés. C'est un très bon joueur canadien, lui qui joue très technique, les ranges. Ouais, je suis content, il fait tapis. Paire de 7, magnifique. Allez, en 80-20, ça fait plaisir celui-là. Pas d'horreur. Allez, magnifique. Allez, j'étais sûr, ça peut aller vite. Je suis quasi bas au tapis que j'avais. Une vingtaine de blinds. As trois de cœur. Allez, je vais open ce spot. Je peux encore me permettre de race fold avec cette profondeur. Ah, il hésite, allez, fold, fold, fold. Allez, nickel. Ah, il trop bête. Relou, relou, relou. Un peu relou ça. C'est pas très grave. Un nouveau joueur à table. Un petit jeune américain. Il vient de Register, je ne savais pas qu'on pouvait Register aussi tard. Il a le tapis de départ, je vois. Si, c'est deux trèfles, allez, je vais open encore. 
Je vois un bébé, les biens vont bientôt augmenter, bientôt je pourrai plus open. Sur la blind de Phil Lack, ça on va open un peu plus, je pense qu'il défend pas beaucoup sa blind. Allez, nickel. Allez, un petit wow qui fait plaisir. Ça fait très plaisir, ce petit wow. Chaque jeton est important. Allez, je suis en BVB. Si c'est trois suites, je vais compléter. C'est un beau flop pour Lead ici. Je pense qu'il aurait chauffe tous ses as. Il aurait raid sa main forte. Ah, il colle assez rapidement. Oh, le cœur, il peut avoir des flushes draw. Allez, il va, c'est pas grave. Père de 8 UTG sur la blague de Philac de nouveau. Je vous pas être bien entendu. C'est une belle main. Paul Vol, pas l'air d'avoir une décision. Ouais, Jam. Oh là là, combien ça fait ça. 14 bébés snapshot de, de ce joueur à sa gauche. Oh là 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 là. On dit bébé derrière, il a snapshot. How much you have, Cody? Compliqué ce spot. Je pense que 14 bébés et 10 bébés. Je pense qu'en théorie, c'est un call contre un joueur et un fall contre deux joueurs. Mais ce snapshot, là, ça ressemble tellement à Azro. Ouais. Le fait de le faire vite, les jeunes américains, chaque fois que je les vois, c'est toujours Azro. Ils savent pas s'empêcher de faire du cinéma avec des pocket pairs, des grosses pocket pairs. Bon, S'il est toujours Azro, du coup, je suis censé call contre Paul Volp. Du coup, c'est peut-être pas si grave d'être rentré à une date. Putain, ce serait sick. Est-ce que je prends le gamble Pouf, Si je le passe, celui-là, je deviens énorme. C'est sick. Pour le vol, puis il a regardé la première 4, puis la shuffle a regardé le deuxième. Ça se trouve, ils ont tous les deux à ce droit. C'est sick. Allez, je la gamble. Allez, je suis pas sûr de moi, mais je fais un gros gamble ici. C'est important. Pour devenir gros, il faut gamble dans les turbos. Non, il a 2-9. Ouais. C'était sûr qu'il avait un 
Ah, je suis un peu dégoûté, je m'en veux un peu. C'était trop gamble ça. D'habitude j'ai des ranges trop tight justement sur les all-in. Mais là, là j'ai eu une range trop loose. Je pense que c'est pas bon ce call. Pour le vol peut peut-être un peu plus tight aussi dans ses ranges de chauffe. Je pense qu'il va chauffe de 7, mais peut-être pas de 6, de 5. Ces deux joueurs, c'est peut-être pas génial. Il ouais. faut que je joue un peu plus théorique. Dans ce tournoi turbo à 6, ça je veux call. Ouais. Allez, c'est faisable, c'est faisable. Il faut remonter 6 bébés. Si je double, on revient là. Allez, beau flop. Il est drawing dead. Enfin, il a des d'or. Oh, la pire du paquet. Non, pas ça. Oh non, relo, putain. Ah, je suis puni. Relou, relou, relou. De buzz comme ça, sur une erreur. Allez, salut That's it for the summer uh, Maybe tomorrow I play the turbo. <laughs> And you That's it That's it. I give it all. Close. It, this is the end. I open 8K under the gun and uh, Paul Wolf shows 56K on the cutoff. Seven handed? Uh, uh, seven handed, because the guy on the left shows 40K, snap, all in 40K. 10, 10 BBs? Yeah. And so he's back to me. Yeah. Oh my, what's your stack? What? What is your stack? 70k. The the point is, yeah, I had a read on the guy who snap shove. For, for me, it was like this guy king. is king. king uh, yeah. <laughs> the snap shove, yeah. Typical is king. Maybe tens or nines. Could be. Yeah, it could be. But or like his uh, queen is just ready to go home too. Yeah, I told me sometimes it's cute, but I didn't feel like a big pocket pair. Like too quick. What do you have? I pocket eight. The problem is Volpe. Uh, yeah. It's a bit close. But the fact it was on the blind, the feel lack, you know, and he's smart and he saw that I raise his blind every every round. <laughs> <laughs> I don't know. Well, he has pairs. He has some pairs. Yeah. I talk a lot. It was close. I'm not sure about that. The, the pair is better there. Because when they have... When both of them have big, big aces, it's amazing. Yeah, yeah, yeah. That increases your equity a lot. When they have king, queen, ace, queen, ace, jack, ace, queen, it's huge. Yeah, yeah, yeah. It's, it's amazing. I think I prefer to call when the other guy call. I'm not sure, but uh, normally now it's per, but no, because of my reads, what? First of the first one is just call and hope that it doesn't happen. Yeah, yeah, yeah. There are 14 big. Just, yeah, we just. Yeah, whatever. But you didn't bust? Because yeah, you have more than him. Missed. Yeah. Then you got I short. And, uh, the end after I was big have? blind. Yeah, this king, the second one. Yeah. The second one? I have a six. Yeah. No, no, Volpi has one. Oh. Ah, uh, sorry, nines. And Volpi. the other guy? Ace king. Ace king. Yeah. Flop nine, three, three. I was going <laughs> there. <laughs> C'est la fin. Yeah. All right. I'll go. See you guys. Safe trip. David, I'll see you when I see you. Bon retour. Sauf si tu rejoues encore le, le 1K demain. Ouais, on va voir. Yeah. Allez, comme on a dit. Euh, Ciao Vera, toujours sympa de parler avec lui d'une main. Après, bon, je viens de bus, donc j'ai senti qu'il était un peu poli et qu'il validait pas trop le call. C'est sûr que le call, d'un point de vue théorique, est pas bon. Il faut vraiment que j'apprenne sur ces tournois turbo à jouer beaucoup plus théorique. Sur les main events, c'est bien de jouer exploitant. Mais là, juste, c'est un fold, alors il faut fold. 
Allez, on oublie, les World Series sont terminées. J'ai hâte de rentrer à la maison avec la petite famille. C'était top en tout cas ces World Series. See you l'année prochaine. Allez, salut It's only a matter of time, Dav. Your efforts didn't pay off today, but you put up a good fight to conclude this edition of the World Series of Poker. For the first time in five years, Team Winamax leaves Las Vegas without a new world champion bracelet, despite several final tables and top shark Estelle Couhé's great breakthrough in the main event with a 68th place finish among over 10,000 players, which made her the last woman in the running and earned her $130,000. The World Series is now a global competition played all year round, not just in Las Vegas. At the end of the summer, Joa Oviera didn't even have to leave his living room to become world champion for a third time with a $760,000 victory in an online high roller. That's right, Team Winamax never stops. Unlike your favorite series, which is about to take a short break, but we'll soon be back for new adventures, maybe even sooner than expected. In the meantime, we'd like to thank you for your passion and loyalty and look forward to seeing you soon for a new season of Inside the Mind of a Pro.